বৃষ্টির মধ্যে ভোগান্তি নিয়ে ঈদ করতে রাজধানী ছাড়ছে মানুষ সড়কে গাড়ির চাপ ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট ঢাকার অলিগলিতেও বিক্রি হচ্ছে পশু চলাফেরায় বিপত্তি অভিযানও চালাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন রাজধানী সহ সারা দেশে জামায়াতের জন্য ঈদগাহ ময়দানের প্রস্তুতি সবচেয়ে বড় জামায়াত দিনাজপুরের গোড়ে শহীদ ময়দানে মোহাম্মদপুরে বহুতল আবাসিক ভবনে আগুন এক ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে বিমানবাহিনীর সাবেক এক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার লাখো মুসলিমের লাভবাইক ধ্বনিতে মুখরিত হল আরাফাত ময়দান আজ পশু কোরবানি দিয়ে শেষ হচ্ছে হজে স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফিরদুস রুবা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদ সিটের টিকিট বিক্রি হয়েছে আগে স্ট্যান্ডিং টিকিটও শেষ তারপরও ট্রেনে ভ্রমণের জন্য বাড়তি ভাড়ায় টিকিট দিচ্ছেন রেলওয়ে কর্মীরা এটি সাধারণত বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়লে কাটতে হয় এরা কেউ ঢুকছে বগিতে কেউ যাচ্ছে ছাদে চড়ে তাদেরকে কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না আর কমলাপুর থেকে বেশিরভাগ ট্রেন ছেড়েছে আধা থেকে এক ঘন্টা দেরিতে কমলাপুর রেল স্টেশনের গেটে ঢুকতেই চোখে পড়ে রেলের কয়েকজন কর্মচারীকে ঘিরে উপচে পড়া ভিড় বাড়তি ভাড়ার টিকিটের নামে বিক্রি হচ্ছে ট্রেনের স্ট্যান্ডিং টিকিট অনলাইনে চেষ্টা করছে অনলাইনে অ্যাপসে ঢুকতে পারি নাই ঢুকার চেষ্টা করছে অনেক চেষ্টা করছে এখন ঈদের সময় তো টিকিট মানে মনে করে সোনার হরিণ এখন পাওয়া যায় না এখন কী করবো এখন এখন দাঁড়াই যাইতে হবে এটা এক্সেস ফেয়ার টিকিট বাড়তি ভাড়ার টিকিট সর্বনিম্ন এক স্টেশন জরিমানা সহ টিকিট দেওয়া হচ্ছে এই এটা দেওয়া হয় না যে এই ঈদের জন্য একটু দেওয়া হচ্ছে এই সিট বোঝাই পঁচিশ শতাংশ স্ট্যান্ডিং টিকিট বিক্রি হয়েছে তারপরও বিক্রি হচ্ছে বাড়তি ভাড়ার টিকিট ফলে এই যাত্রীদের বেশিরভাগই যাচ্ছেন ট্রেনের ছাদে চড়ে চেষ্টা করেও তাদের ছাদ থেকে নামাতে পারেনি নিরাপত্তা রক্ষীরা সব মিলায় বাড়িতে যাইতেছি ঈদের আনন্দ এটাই অনেক টিকিট কেটা টিকিট পাইছি কিন্তু সঠিক বগিতে উঠতে পারি নাই যাত্রীর চাপ অনেক যারা টিকিট পায়নি তারা মোট আসনের বিপরীতে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টিকিট যেটা অনলাইনের সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেটা দেয় সেটা কাউন্টারে কাটবে যত চেষ্টা করেন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেশি টিকিট দেওয়া যাবে না আর যারা প্ল্যাটফর্মে ফোর্সলি ঢুকে গিয়েছে তাদেরকে আমরা জরিমানা করে দিয়েছি সেটাকে বলে ইএফটি অ্যাক্সেস ফেয়ার টিকিট সেটা শুধু দেয়ার এক্তিয়ার টিটিদের আছে এতে যাত্রীর চাপে ট্রেন চলছে ধীর গতিতে ফলে কমলাপুর থেকে ট্রেন ছাড়ছে আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা দেরিতে দু একটি ছেড়েছে আরও বেশি সময় পর ফলে ভোগান্তিত আছেই পৌনে দুই ঘন্টা দেরি হয়েছে ট্রেন আর আমরা যে ট্রেনের সময় যে সময় আসছি সে সময় আমরা ট্রেন পাইনি ট্রেন কালকে লেটে যাওয়ার কারণে আজকে আমরা ট্রেন সেই ট্রেন লেটে পাইতেছি রাস্তায় গাড়ি বেশি বেশি গাড়ির চাপ গাড়ির চাপ বেশি যার জন্য গাড়িটা লেট হচ্ছে আন্তজেলা ট্রেনের পাশাপাশি কমিউটার ট্রেনগুলোতেও ছিল ব্যাপক যাত্রীচাপ ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইজ্জাত্রায় সদরঘাট অনেকটাই পুরনো রূপে ফিরেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই চাপ বাড়ে লঞ্চ টার্মিনালে তারপরও লঞ্চ ভর্তি না হয় টার্মিনালে অপেক্ষা করতে হয় দুই থেকে তিন ঘন্টা এদিকে সদরঘাটের পথে বিকেল থেকে ছিল যানজট যার জন্য পোহাতে হয় ভোগান্তি সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের মঙ্গলবার সন্ধ্যা চিত্র রাত যত বাড়তে থাকে যাত্রীও বাড়তে থাকে পাল্লা দিয়ে তারপরও লঞ্চ ভর্তির সময় লাগায় যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় দুই থেকে তিন ঘন্টা সড়কে যানজটের কারণেও সদরঘাটে পৌঁছাতে হয় অনেক কষ্টে এখানে আস্তে আস্তে আমার আটটা বাজে মানে রোডে প্রচুর যান ছিল আসার পরে এখন ওয়েট করতেছি যে লঞ্চ কখন আসবে এটা এখনো জানি না পদ্মা সেতু চালুর পর কেবল ঈদের দুদিন আগে থেকে লঞ্চে যাত্রী বেড়েছে তারপরও আগের মতো যাত্রী হয়নি বলে দাবি লঞ্চ মালিকদের সকাল আটটার সময় প্লেস করছি কিন্তু কোনো যাত্রী ছিল না সারাদিন বৃষ্টি ছিল এই জন্য যাইতে পারিনি মোটামুটি অনেকটা ধস নামছে এখন এই দুই তিন দিনে আপনি মোটামুটি কিছুটা স্বস্তি আসি এখন এই দুই টিভি আমরা পাবো একটু স্বস্তি এদিকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রী হয়রানি বন্ধে তৎপর ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এছাড়া নির্দেশনা না মানায় জরিমানাও করা হয়েছে কয়েকটি লঞ্চকে বরাবরের ন্যায় এবারও প্রচণ্ড যাত্রীর চাপ রয়েছে 
এই যাত্রীরা যেন নির্বিঘ্নে তাদের ঘরে ফিরে স্বজনদের সাথে ঈদ করতে পারে তার জন্য নৌ পুলিশ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছি ঈদের আগের দিন সারা দিনই সদরঘাটে যাত্রী অনেক বাড়বে বলে ধারণা করছে লঞ্চের কর্মীরা খন্দকার হাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অতিরিক্ত ভাড়া যানজট বৃষ্টি এসব ভোগান্তি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে মানুষ বৃষ্টির পাশাপাশি রাস্তার ওপরে রয়েছে গরুর হাট এ কারণে সময় মতো অনেক বাস কাউন্টারে পৌঁছাতে না পারায় ছাড়তে বিলম্ব হয়েছে এতে সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ী এলাকায় তৈরি হয় জটলা এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিআরটিএর ভিজিলেন্স টিম মাঠে থাকলেও পাওয়া যায়নি তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে নারীর টানে বাড়ির পানে ছুটছেন নগরবাসী দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যেসব যাত্রী সায়দাবাদ কিংবা যাত্রাবাড়ির ধোলাইপাড়ে জড়ো হন তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দুই থেকে তিন ঘন্টা থেমে থেমে বৃষ্টি দুর্ভোগ বাড়িয়েছে তাদের গরুর হাট বসেছে মানিকনগরে এজন্য রাস্তায় তীব্র যানজট একই কারণে সায়দাবাদ টার্মিনাল লাগোয়া কাউন্টার থেকে বাস ছাড়তে দেরি হচ্ছে আর এতে ভোগান্তিতে যাত্রীরা চার ঘন্টা লাগছে বাড্ডা থেকে এই জায়গায় আসতে আমার শরীরাতপুর যাইতে লাগবে দেড় ঘন্টা कथा এদিকে যাত্রীর চাপ মহাখালী এবং গাবতলি টার্মিনালেও বাসের সংকটের পাশাপাশি এখানেও নানা অভিযোগ দুশো টাকা করে নেয় আজকে তারা বাড়া নেবে পাঁচশো টাকা করে তো পাঁচশো টাকা করে এখন হাজার হাজার যাত্রী তারা সবাই পাঁচশো টাকা করে উঠার চেষ্টা করছে বৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যানজট রয়েছে নানামুখী চাপ রয়েছে রোডে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার যাতায়াতে দৌলতদিয়া পাটোরিয়া এবং আরিচা কাজিহাট নৌ রুটে ভোগান্তি ছাড়াই ফেরি পার হচ্ছেন যাত্রীরা এ দুই রুটে স্বাচ্ছন্দ্য আছে লঞ্চেও নবীনগর চন্দ্রা ও ঢাকা আরিচা মহাসড়কের যান চলাচল ঈদ যাত্রা স্বস্তির করতে মহাসড়কে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সড়ক মহাসড়কে বাড়ছে ঘরমুখী মানুষের ভিড় সেই সাথে বাড়ছে যানবাহনের চাপ সকালে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব বার থেকে কালিহাতির হাতিয়া পর্যন্ত প্রায় দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যানজট তৈরি হয় বিভিন্ন পয়েন্টে গাড়ি চলে থেমে থেমে তবে দুপুরের পর থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হয় যান চলাচল একশো টাকার বাড়া দুশো টাকা তিনশো টাকা যাইতেছে আর যানজট ভোগান্তি গাড়ি বাড়িতেছি না ঠিক মতো গাড়িতে ভাড়া বেশি যাচ্ছে এদিকে সিরাজগঞ্জের পদ্মার মোড় ও নলকায় সড়ক সংস্কার এবং কয়েকটি আন্ডারপাস ও ওভারপাস চালুর ফলে স্বস্তিতেই বাড়ি যেতে পারছেন উত্তরাঞ্চলের যাত্রীরা ঘরমুখী মানুষ ও যানবাহনের চাপ বাড়ায় ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়কের কয়েকটি পয়েন্টে থেমে থেমে চলছে গাড়ি এছাড়া কোরবানির পশুবাহী যান ও সড়কের পাশে হাত বসায় টঙ্গি থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত সড়কে যানবাহনের ধীর গতি এদিকে ঈদ যাত্রা স্বস্তির করতে সড়কে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদের সারা রাতে কাজ করেছে এখন এখন যে পালা কাজ করছে তারা খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে একই সাথে আমরা ড্রোনের মাধ্যমে সার্ভিলেন্স করছি যে কোথাও গাড়ি কোন কারণে আটকা আছে বা যাচ্ছে না কেন সেগুলো সিসি ক্যামেরা মনিটরিং হচ্ছে কোথাও কোথাও আমরা গুগল ম্যাপেরও সহায়তা নিচ্ছি গুগল সাভারে নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়ক ও ঢাকা আরিচা মহাসড়কে গাড়ির চাপ থাকলেও স্বাভাবিক রয়েছে চলাচল তাপস সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সড়কের পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে টাঙ্গাইল ও গাজীপুর থেকে যোগ দিবেন সহকর্মীরা শুরুতেই টাঙ্গাইল থেকে জানাবেন সহকর্মী মামুনুর রহমান মামুন ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানজটের প্রধান কারণ কি আর এই মুহূর্তে সেখানকার কি অবস্থা যানজট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে যে রাত চারটা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুতে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে এছাড়া মহাসড়কে বিভিন্ন জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে এর সাথে যোগ হয়েছে গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়া এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি 
এই সকল কারণে এবং চালকদের বেপরোয়া চালন এবং অতিরিক্ত যানবাহন সব মিলে কিন্তু মহাসড়কের যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে ভোর রাত থেকে আর এটা ব্যাপ্তি শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাথে পূর্ব ভারত থেকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঘাইন্দা বাইপাস তাই অন্তত পঁচিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কিন্তু মানুষ চরম ভোগান্তিতে রয়েছে আমি যদি দর্শকদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার নামক স্থানের ঠিক পিছনের যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই যানজটের দিগটি কিন্তু আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি এরও অন্তত চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার পর পর্যন্ত রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় দুর্ভোগের যে কথাটি যানবাহন কিন্তু একদমই নড়ছে না ফলে এই দীর্ঘ যানজটটা কিন্তু দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘ হচ্ছে এতে চরম ভোগান্তিতে পড়ছে যেসব মানুষ এখন উত্তরবঙ্গের দিকে যাচ্ছে বিশেষ করে নারী এবং শিশু এর বাইরে যদি যোগ করি এ বছরও কিন্তু আমরা বিপুল সংখ্যক মানুষকে খোলা ট্রাকে করে যেতে দেখছি তাদের দুর্ভোগ কিন্তু অবর্ণনীয় বৃষ্টি হচ্ছে যানজটের লম্বা সময় আজকে আছে একটা বিভীষিকাময় পরিবেশে মাঝখান দিয়ে কিন্তু তারা যাচ্ছে পুলিশের সাথে আমরা যেটা কথা বলে জানতে পেরেছি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আপনারা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন যানজট যাতে না হয় তো তাহলে এমন ঠিক কেন হলো তারা যেটা বলছে যে সেতুর উপরে যখন গাড়ি বিকল হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে তখন সেই গাড়িটি সরাতে কিছুটা সময় লাগে আর আপনি জানেন যে বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলে গিয়েছে প্রায় তেপ্পান্ন হাজার গাড়ি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি প্রায় তেপ্পান্ন হাজার গাড়ি কিন্তু পঁচপান্ন হাজার গাড়ি প্রায় পঁচপান্ন হাজার গাড়ি কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টায় পারাপার করেছে বিপুল সংখ্যক যানবাহনের চাপ চালকদের বেপরোয়া গতি আইন মেনে না চলার প্রবণতা বৃষ্টি এবং দুর্ঘটনা সব মিলে এই যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবং তারা যেটা বলছে যে পুলিশ আপনি জানেন যে এই মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রায় সাত শতাধিক পুলিশ কাজ করছে দশজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছে এবং তারা যেটা বলছে যে তাদের তারা রাত থেকে কাজ শুরু করেছে এবং আশা করছে যে যত অল্প সময়ের মাঝে তারা এই যে যানজট রয়েছে সেই লাঘব করার চেষ্টা করে যানজট মুক্ত করার চেষ্টা করে আর যেসব মানুষ রয়েছে তা তারা যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে এই চেষ্টাটি তারা চালে যাচ্ছে তবে কত সময়ের মাঝে যে এই যানজটটি ভীষণ হবে সে বিষয়ে কিন্তু সুস্পষ্ট কোনো তথ্য কোনো পক্ষই আমাদেরকে দিতে পারেনি মানুষের চাপ রয়েছে মানুষের উপস্থিতি কিন্তু রয়েছে যারা শেষ মুহূর্তে আত্মীয় স্বজন নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তাদের এখানে ভিড় লক্ষ্য করেছি এবং এখানে যাত্রীরা যারা রয়েছেন তারা গাড়ির সংকট রয়েছে পাশাপাশি অতিরিক্ত ভাড়ার কারণে বাসগুলোতে তারা কিন্তু বিকল্প হিসেবে ট্রাক মিনি বাস এবং অন্য যে হালকা যানবাহনগুলো রয়েছে সেগুলোকে বেছে নিয়েছেন এবং অনেক যাত্রী নারী পুরুষ তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু ট্রাকে করে তারা গন্তব্যে যাচ্ছেন যাত্রীদের সঙ্গে আমরা কথা বলে যেতে জানতে পেরেছি যে বাসে ভাড়া তুলনামূলক গত বছরের একটু বেশি নেওয়া হচ্ছে যে কারণে তারা অল্প ভাড়ায় কিন্তু ট্রাককে বেছে নিয়েছেন বিশেষ করে যারা শ্রমিক শ্রেণী রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছে তারা কিন্তু বাসের বিকল্প হিসেবে এখন ট্রাকে করেই কিন্তু গন্তব্যে রওনা দিয়েছেন যদিও ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হচ্ছে সেই বৃষ্টিকে এবং রাস্তার দুর্ভোগকে মাথায় নিয়েই তারা কিন্তু এখন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এবং এখানে ট্রাফিক বিভাগের পাঁচ শতাধিক পুলিশ সদস্য এই পয়েন্টগুলোতে অবস্থান করে নির্বিঘ্ন করতে কাজ করে যাচ্ছেন এবং পুলিশের সঙ্গে আমরা কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি যে আগামী এক থেকে দুই ঘন্টার ভিতরে যে চান্দনা চৌরাস্তা কেন্দ্রিক যে জটলাটি রয়েছে গাড়ির সেটি স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং টঙ্গি থেকে ভোগড়া বাইপাস পর্যন্ত কিন্তু মোটামুটি স্বাভাবিক গতিতে এই গাড়ি চলছে এবং হাইওয়ে পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ তার একযোগে এই যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করছে এবং এখানকার ট্রাফিক বিভাগে যে মোহনসিংহগামী যে গাড়িগুলো রয়েছে সেগুলো চান্দনা চৌরাস্তা থেকে দুই লেনে করে শালনা এলাকায় যে ঢাকাগামী গাড়িগুলো রয়েছে সেগুলোকে বন্ধ করে মোহনসিংহ 
कमलापुरस्टेशनसमिनल ग এদিকে টার্মিনালের আশপাশে গরুর হাট থাকা এসব সড়কে রয়েছে যানজট ঈদ যাত্রার আরো খবর জানাতে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ শরীফ সকাল থেকে মুসলধারে বৃষ্টি এবং আজকে ঈদের যাত্রার একেবারে শেষ দিন সেক্ষেত্রে ভোর থেকে কমলাপুর স্টেশনে যাত্রীদের সার্বিক অবস্থান কেমন দেখছেন ভোর থেকে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টিতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ঘরমুখ মানুষ যারা আছে তাদের কমলাপুর রেল স্টেশনে ভোর থেকে যাত্রীদের উপচে পড়া চাপ রয়েছে যদিও আমরা লক্ষ্য করেছি যে কয়েকটি ট্রেন অর্থাৎ উত্তরবঙ্গগামী যে ট্রেনগুলি আছে ধূমকেতু নীলসাগর রংপুর এক্সপ্রেস এসব ট্রেন বরাবর আজকেও বিলম্বে এই যে ট্রেনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি ভোর ছয়টা চল্লিশ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল এই কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কিন্তু এই ট্রেনটি এখন পর্যন্ত ছেড়ে যায়নি দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রেনের ভেতরে যাত্রী একেবারে ভরপুর এবং ছাদে বৃষ্টিতে ভিজে যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন গন্তব্যে যাত্রা করার জন্য যদিও ছাদে যাত্রা করা নিয়ে আমরা বরাবরই শুনেছিলাম যে এবার অন্তত কঠোর পদক্ষেপ নেবে যাতে কেউ ছাদে যাত্রা করতে না পারে কিন্তু সেটি আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি না যদিও প্রথম এক দু দিন এরকম দৃশ্য দেখেছিলাম রেলের যারা নিরাপত্তা বাহিনী আছে তারা এটি তদারকি করতেন কিন্তু আমরা বরাবরই দেখে থাকি যখন যাত্রীদের চাপ বেড়ে যায় তখন কিন্তু আসলে সেটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না এই যে মুসলধারে বৃষ্টি ভিজে ভিজে ঈদ যাত্রা যেতে হবে বাড়ি এর মূলত এ কারণেই ছাদে হলেও তারা উঠেছেন এখানে পলিথিন মোড় দিয়ে কেউ বসে আছেন ছাদে আবার অনেকে ভিজে স্টেশনে প্রবেশ করছেন এই বৃষ্টিতে পরিবারের সাথে ঈদ করবেন প্রিয়জনের সাথে ঈদ করবেন এই যে সাময়িক ভোগান্তি কষ্ট সব কিছু উপেক্ষা করে ছুটে চলছেন আমরা বরাবরই কিন্তু এরকম দেখে থাকি যে সড়ক পথে ভোগান্তি যানজট থাকে বিদায় মানুষ রেলপথে বেছে নেয় কিন্তু রেলপথে অতিরিক্ত যাত্রীর কারণে কিন্তু সেটি আসলে অনেক সময় ভোগান্তি হয় বা কষ্টের কষ্টের হয়ে যায় যাত্রা এখানে আসলে কমলাপুর রেল স্টেশনে যারা আসছেন যাত্রী তারা আজকে বেশিরভাগ যাত্রী দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্যান্ড বাই অর্থাৎ দাঁড়ানো যে পঁচিশ শতাংশ টিকিট বিক্রি হচ্ছে সেই টিকিটের জন্য কিন্তু পঁচিশ শতাংশ টিকিট বিক্রি শেষ হওয়ার পর আর টিকিট দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু যারা এসেছেন তারা টিকিট না পেয়ে অগ্রিম টিকিটও পাননি তারা এবং স্ট্যান্ড বাই টিকিট বলতে যে পঁচিশ শতাংশ টিকিট সেই টিকিটও পাননি এ কারণে তারা ছাদে যাত্রা করছেন বা ট্রেনের যে ভেতরে সেখানে দাঁড়িয়ে গাদাগাদি করে তারা যাত্রা করছেন আসলে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ভোর থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচটি ট্রেন ছেড়ে গেছে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রতিটি ট্রেনই নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে গেছে শুধু উত্তরবঙ্গের কয়েকটি ছাড়া উত্তরবঙ্গের কয়েকটি ট্রেনের যে বিলম্ব এই কারণ হিসেবে বরাবরই রেল কর্তৃপক্ষ বলে থাকে যে উত্তরবঙ্গে যাত্রীদের চাপ বেশি থাকে এবং প্রতিটি স্টেশনে যাত্রী চাপ বেশি থাকার কারণে দুই থেকে তিন মিনিটের জায়গায় সেখানে পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় মূলত এই যে আসা যাওয়ার পথে প্রতি স্টেশনে বাড়তি অপেক্ষা এই অপেক্ষার কারণে মূলত এই বিলম্ব সেই বিলম্বটা হয়ে থাকে এখন পর্যন্ত বলা চলে যে এই উত্তরবঙ্গ যে কয়েকটি ট্রেন আছে এই ট্রেন ছাড়া অন্যান্য রুটে যেসব ট্রেন রয়েছে সেই সব ট্রেন সময় মতো কমলাপুর রেল স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ নির্ধারিত জায়গার বাইরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অলিগলিতে বসেছে কোরবানির পশুর হাট ইজারা দেয়া হাট এড়িয়ে এসব জায়গা থেকে পশু কিনছেন অনেকে বিক্রেতারা বলছেন বৃষ্টির কারণে মূল হাটে পশু নামানো ওঠানোতে ঝামেলা এড়াতে এমন ব্যবস্থা 
তবে এতে আশেপাশের মানুষ পড়েছেন বিপাকে সিটি কর্পোরেশনও অনির্ধারিত এসব হাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে রাজধানীর বনশ্রী এলাকার বাসিন্দা আফনান বাবাকে সাথে নিয়ে বাসার কাছে আবাসিক এলাকার সড়কে বসা হাটে এসেছেন কুরবানির পশু কিনতে এখানে আস্তনগর থেকে বনশ্রীতে ঢোকার কোনো রাস্তা নাই যেটার কারণে কি হয় আমাদের ঘুরে প্রায় তিন চার কিলোমিটার ঘুরে গরু নিয়ে আসা লাগে তো এটা ওই অনুযায়ী যারা বনশ্রী থেকে থাকি তারা এই সাইডে ভেতর দিয়ে এসে নিয়ে গেলে একদিক থেকে টাকাও বাঁচে আফনানের মতো অনেকে জানান বৃষ্টি আর কাদার ঝামেলা এড়াতে মূল হাটে না গিয়ে অনির্ধারিত জায়গা থেকেই পশু কিনছেন তারা গরু কিনতেছে আমাদের জন্য খুব একটা দুর্ভোগ না যারা এখানে বসবাস করে তাদের জন্য হয়তো কিছুটা হতে পারে মানুষের সুবিধার জন্যই এদিকে গরুগুলাই করা হচ্ছে যাদের বাসা কাছে আছে তারা যাতে কষ্ট না হয় রাজধানীর বনশ্রী মোহাম্মদপুর আজিমপুর পলাশি যাত্রাবাড়ী সহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা মিলেছে এমন ছোট হাটে এতে সড়কের অবস্থা বেহাল হওয়ায় ভোগান্তিতে স্থানীয় মানুষ রাস্তাগুলো কি সহজে ঠিক হবে রাস্তার মধ্যে বাস গেরে গেরে হাট বসেছে তো এটা তো কয়েকদিন পর রাস্তাটা নষ্ট হয়ে যাবে গরু এখানে গাড়ি গাড়ি চলাচল খুবই খুবই প্রবলেম আসলে বিক্রেতারা বলছেন বৃষ্টিতে হাটে পশু নামানো ওঠানো ঝামেলার কাজ দাবি করেন সড়কের পাশ থেকে কিনতে পেরে ক্রেতারাও খুশি অনির্ধারিত জায়গায় হাটের এই কার্যক্রম বন্ধে ইতিমধ্যে অভিযান চালিয়েছে সিটি কর্পোরেশন সতর্ক করা হয়েছে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শেষ মুহূর্তে ক্রেতা বিক্রেতার হাঁক ডাকে সরগরম কোরবানির পশুর হাট শেষ দিনে দাম কমার আশায় হাটে ভিড় করছেন ক্রেতারা দাম এবার বেশি অভিযোগ তাদের বিক্রেতাদের দাবি উৎপাদন ও যাতায়াত খরচ তুলতেই দাম বাড়তি বলছেন বিক্রেতারা গেল দুই তিন দিন ধরে জমজমাট রাজশাহীর কোরবানির পশুর হাট সাধ্যের মধ্যে পছন্দ মতো পশু কিনতে এক হাট থেকে আরেক হাটে ছুটছেন ক্রেতারা শেষ মুহূর্তে চলছে দর কষাকষি মূল মালিকের কাছেই গরু নাই মালিক বিহীন অন্যরা গরু ধরে আছে মালিকের কাছে ওরা কিনে লিয়ে আলাদা বেচবে নাকি ওরাই বেশি দামে বেচবে জানি না দাম যে খুব একবারে বেশি তা নয় আবার যে খুব কম আছে সেটাও নাই চুয়াডাঙ্গায় এবার কোরবানির হাট বসেছে দশটি বিভিন্ন জেলা থেকে পশু নিয়ে আসছেন ব্যাপারীরা পশুর খাবার ও যাতায়াত খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবার দামও বাড়তি দাবি তাদের হাট যে তুলনায় বিক্রয় হচ্ছে পাবনার সিরাজগঞ্জের হাটে জাল নোট শনাক্তে যন্ত্র বসানোর পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে পুলিশের টহল হাটে যাতে নির্বিঘ্নে মানুষ গরু ক্রয় করতে পারে বিক্রয় করতে পারে এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে আমাদের অনলাইনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে জাল নোট বা জাল মুদ্রার প্রচলন যেন বন্ধ থাকে সে ব্যাপারে আমাদের একটা জাল নোট শনাক্তকরণ মেশিন সহ আমাদের পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে হবিগঞ্জ ঠাকুরগাঁও ও মাদারীপুরের হাটগুলো তো ভিড় বেড়েছে শেষ দিনে এদিকে গোপালগঞ্জের ছটি হাটে চলছে ক্যাশলেস পদ্ধতিতে পশু কেনা বেচা রেশমিনন্দী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হাটে ছোট ও মাঝারি গরুর বিক্রি ভালো হলেও দুশ্চিন্তায় বড় গরুর বিক্রি তারা কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ার শঙ্কায় তারা দশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা দাম চাইছেন এসব গরুর ব্যবসায়ীরা বলছেন গরুগুলো বিক্রি না হলে আবারও এক বছর লালন পালনের ব্যয় বাড়বে এক সপ্তাহ আগে তেজগাঁও পশুরহাটে মেহেরপুর থেকে আটত্রিশ মন ওজনের গরু নিয়ে আসেন ইনসান মিয়া রাজাবাবু নামের শখের গরুটির দাম হাঁকছেন ৩৫ লাখ টাকা কিন্তু এখনও বিক্রি করতে পারেননি চোখে মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ দাম দাম তিরিশ হয়েছিল ধর পর ওরা গরু নেয়নি আমাদের নামে আবার অবকলঙ্ক করেছে রাজধানীর বিশ হাটেই বড় গরুর ব্যবসায়ীদের মুখে হতাশার ছাপ শঙ্কায় আছেন কাঙ্ক্ষিত দাম পাবেন কিনা বিক্রি না হলে আবারও বাড়বে এক বছরের লালন পালন ব্যয় 
দামচাচে ফোনার অর্থনৈতিক বিপর্যয় সহ নানা কারণে কমেছে বড় গরুর ক্রেতা সবাই ঝুঁকছেন ছোট ও মাঝারি গরুর দিকে বড় গরুর বাজার খুব সাফ গ্রামের করতে এখানে হাজার বিশেষ করে নেই 20000 30000 এর গরু প্রতি নাই বেশি দাম চালিয়ে পার কথা রে বাবা এত দাম তাইলে চলে যাচ্ছে সবাই কেমনে বেশ কোন দিন এখন পর্যন্ত ন্যায্য মূল্যর কোনো মানে কাস্টমার আসেনি হল এবার দেশে কুরবানির পশুর উৎপাদন 1 কোটি 25 লাখ ঈদের শেষ সময়ে বড় গরুগুলো বিক্রি নিয়ে শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে এবারে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত হবে সকাল সাড়ে সাতটায় হালকা বৃষ্টিতে জামাত পরিচালনা করতে কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস মেয়র জানান জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে পঁচিশ হাজার চারশো বর্গমিটার প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে তবে অতি প্রতিকূল আবহাওয়া থাকলে প্রয়োজনে সকাল আটটায় বায়তুল মকারম জাতীয় মসজিদে জামাত হবে বলে জানান তিনি নামাজি ইমামতি করবেন তেজগাঁও রেলওয়ে জামে মসজিদের খতিব ড মাওলানা মুশতাক আহমেদ বিকল্প ইমাম হিসেবে থাকবেন মিরপুরের জামে আরাবিয়া মুহতামি মাওলানা সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান যেহেতু ঈদগাহ ময়দানে এবার পঁয়ত্রিশ হাজার মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবেন এবার জামাতে তিন হাজার নারীর নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাদের জন্য থাকছে আলাদা প্রবেশ পথ ও অজুর ব্যবস্থা যদি অতিবৃষ্টিও হয় কারণ আমরা আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে এই পর্যন্ত যেটা পেয়েছি সেটা হলো যে ঝড় বৃষ্টি হতে পারে ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে সুতরাং ঝড় হলেও যেন মুসল্লিরা সুষ্ঠুভাবে জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি কোথাও কোনো যাতে করে পানি না পড়ে এবং পানি যেটা পড়ার জায়গা এবং সেখান থেকে যাতে করে কোনো জলাবদ্ধতা না হয় সেই দিকেও আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি সকল কার্যক্রম আমরা নিয়েছি এবারও সবচেয়ে বড় ঈদ জামাতের প্রস্তুতি নিয়েছে দিনাজপুরের গোড়ে শহীদ ময়দান ঈদগাহে যাতায়াতের জন্য দুইটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এছাড়া ঐতিহ্য ধরে রাখতে নিখুঁত আয়োজন করা হয়েছে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় সব বিভাগ ও জেলাতেও একাধিক ঈদ জামাতের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে দিনাজপুরে গোরে শহীদ ময়দানে এবার ছয় লাখ মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করবেন এরই মধ্যে মাঠ ও অজুখানা সংস্কার করা হয়েছে নিরাপত্তায় বসানো হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার গোরে শহীদ ময়দানে ঈদ জামাতে অংশগ্রহণ ও যাতায়াতের জন্য প্রথমবার চালু হয়েছে দুটি বিশেষ ট্রেন এখানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে আটটায় এবার যে ঈদ উল আসার ঈদের জামাতটা এটা আরও বেশি নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা থাকবে এবং আমার নিরাপত্তা যে মেকানিজমটা সেই মেকানিজমটাকে আমরা সমন্বিত একটা নিরাপত্তা পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি কিশোরগঞ্জের প্রায় দুইশো বছরের ঐতিহ্যবাহী শোলাকায় এবার অনুষ্ঠিত হবে একশো ছিয়ানব্বইতম ঈদ জামাত ঈদের নামাজ হবে সকাল নয়টায় এবারও দূর দূরান্তের মুসল্লিদের সুবিধার্থে দুটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আশা করি ধর্মীয় বাদ ধর্মীদের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে ঈদের জামাতে ঈদের নামাজ আদায় করার সুব্যবস্থা আমরা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছি ঈদের প্রধান জামাতের জন্য প্রস্তুত চট্টগ্রামের দমপাড়া জামিয়াতুল ফালা মসজিদ ঈদগাহ সকাল সাড়ে সাতটায় হবে প্রধান জামাত প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমাদের ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে আমাদের কাউন্সিলারদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আটটা প্রত্যেকটা ঈদ জামাত হবে এখানে সাড়ে সাতটায় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে বরিশালে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত সকাল সাতটায় হেমায়তুদ্দিন ঈদগা ময়দানে এবার নগরীর পাঁচশো পঞ্চাশটি মসজিদের প্রতিটিতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল আটটায় সিলেটে ঈদের প্রধান জামাত হবে শাহী ঈদগা ময়দানে সাদেকুর রহমান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজধানীর মোহাম্মদপুর শাহজাহান রোডের একটি আবাসিক ভবনের আগুন এক ঘন্টার চেষ্টায় রাত একটার দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন নেভানোর পর পঞ্চম তলার একটি ফ্ল্যাট থেকে বিমান বাহিনীর সাবেক এক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস এসির বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা ফায়ার সার্ভিসের মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে আগুন লাগে মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের স্টান্ড করিম বহুতল আবাসিক ভবনে বাসিন্দারা জানান বিকট শব্দের পর ভবনের পঞ্চম তলায় ধোঁয়া দেখতে পান তারা এরপরই ছড়িয়ে পড়ে আগুন আগুন লাগার কিছুক্ষণ আগে ওই কোনায় দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ একটা শব্দ পায় আর কি শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে দেখলাম লোকজন এখানে দৌড়ে ছুটিয়ে আছে 
আমরাও আসলাম আসার পর দেখলাম এই পাঁচতলা বিল্ডিং এর পিছন সাইডে ওই ভবনে ভয়ঙ্কর আগুন আমরা দেখতে পাইলাম ধোঁয়ায় আর দেখা যাচ্ছিল না কিছু দরজা জানলা সব খোলা মোলা নিয়ে চলে যাচ্ছে আমরা আর কিছু দেখতে পারি নাই শুধু টাওয়াল পাইছি টাওয়াল একটা ভিড়াইয়া মুখ বন্ধ করে তারও চলে আসি আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো মারা যেতাম মিনিট দশেকের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিস তাদের ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন যে অবস্থা আমরা দেখেছি ওই বিধ্বস্ত একটা অবস্থা সব কিছু আগুনে পড়ে গিয়েছে এসি পড়ে গিয়েছে এখানে ফ্রিজ বা অন্যান্য আসবাবপত্র যা কিছু আছে এখন একদম ইলেকট্রিক লাইন টাইন সহ একদম বস হয়ে গিয়েছে বলা যায় আগুনের ঘটনায় ভবনটির পঞ্চম তলার একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় সাতাত্তর বছর বয়সী মোশারফ হোসেনের মরদেহ দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক যিনি বিমান বাহিনীতে চাকরি করতেন বলে শুনেছি নাম মোশারফ হোসেন বয়স সাতাত্তর উনি মারা গিয়েছেন উনি বঙ্গবন্ধুর সময় চাকরিতে ছিলেন পরবর্তীতে মনে হয় উনি দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন আবার দেশে ফিরে এসছেন উনি ভাড়া থাকতেন এই বিল্ডিংয়ে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কক্সবাজারে পাহাড় কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে এক রোহিঙ্গা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে রাত দুইটার দিকে পাহাড়তলি ইসলামপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে কক্সবাজার মডেল থানার ওসি জানান কয়েকজন শ্রমিক মিলে ওই এলাকায় পাহাড় কাটছিলেন হঠাৎ পাহাড় ধস হলে বাকিরা সরে গেলেও চাপা পড়ে নি আসির খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে পরে মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ এইচএসসি পরীক্ষার ফর্ম পূরণ শুরু নয় জুলাই থেকে এবারে ফর্ম পূরণের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ দু হাজার ছয়শো আশি টাকা শিক্ষাবোর্ড বলছে কোনো প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফির চেয়ে বেশি টাকা আদায় করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সতেরো আগস্ট থেকে এরই মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ এবার পরীক্ষা হবে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে তবে সব বিষয়ের পরীক্ষাই হবে পূর্ণ নম্বরে শিক্ষকরা বলছেন এবার যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা এসএসিও দিয়েছেন একদম সীমিত পরিসরে করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এই পরীক্ষার্থীরা এমনকি এইচএসিতে পর্যাপ্ত ক্লাস করার সুযোগও পাননি তারা এরপরও সিলেবাস শেষ করা গেছে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের সময়সূচি প্রকাশ করেছি এই পরীক্ষার প্রস্তুতি আমাদের চলছে আমাদের বিজি প্রেসের কাজ চলছে অন্যান্য কাজগুলো আমাদের চলছে বোর্ড বলছে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতেই এক মাস পিছিয়ে আগস্টে শুরু হবে পরীক্ষা আমাদের কাছে যদি এইভাবে কোনো কেউ অভিযোগ করে এবং আমরা যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় যে অতিরিক্ত ফি নিয়েছে তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আমরা আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি নয় থেকে ষোলো জুলাই পর্যন্ত অনলাইনে ফর্ম পূরণ চলবে এবার বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের জন্য ফি দুই হাজার ছয়শো আশি টাকা এবং মানবিক ও ব্যবসায়ী শিক্ষার জন্য দুই হাজার একশো বিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের যে সমস্যাগুলি আছে তারা আমাদেরকে জানাবে এবং আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে সেই সমস্যার সমাধান করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব এদিকে এইচএসিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ঠেকাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নজরদারি করা হবে কেউ গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বোর্ড নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঈদের দিন রাতের মধ্যে বর্জ্য অপসারণে প্রস্তুত চট্টগ্রাম সহ সব সিটি কর্পোরেশন এ জন্য গঠন করা হয়েছে আলাদা টিম পরিবহনে কাজ করবে কর্পোরেশনের বেশ কিছু যানবাহন ব্লিচিং পাউডার সহ জীবাণুনাশক স্প্রে করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হবে এরই মধ্যে বিতরণ শুরু হয়েছে পলিব্যাগ চট্টগ্রামে ঈদের দিন বিকেল পাঁচটার মধ্যে কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ করতে চার হাজার তিনশো অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য পরিবহনে কাজ করবে তিনশো পঁয়তাল্লিশটি যানবাহন চট্টগ্রাম মহানগরীকে চারটি আলাদা জোনে ভাগ করে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলবে এগারোটা থেকে আমরা পাঁচটার মধ্যেই আশা করি হ্যাঁ মূল সড়কগুলো যেখানে গরুর বর্জ্য থাকবে পশু বর্জ্য সেগুলো আমরা অপসারণ করব। 
রাজশাহীতে কোরবানির বর্জ্য অপসারণে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে নগরীতে তিরিশটি ওয়ার্ডে তিনশো ভ্যান দুই শিফটে নিয়োজিত থাকবে রাতের মধ্যেই ব্লিচিং পাউডার সহ জীবাণুনাশক স্প্রে করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে ফেলা হবে খুলনা মহানগরীতে এবার কোরবানির পশু জবাইয়ের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে একশো একচল্লিশটি ঈদের দিন দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করবে সিটি কর্পোরেশনের আটশো কর্মচারী এই একচল্লিশটি স্থানে প্লাস আরও সেন্ট্রাল পর্যায়ে ভিন্ন অন্য জায়গায় যেগুলো পড়বে সেগুলো আমরা দুপুর দুইটার থেকে দুইটার থেকে রাত আটটার ভিতরে আমরা এটা অবসান করব। ছয় ঘন্টার মধ্যে বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন পশু জবাইয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে একশো বিয়াল্লিশটি স্থান এক হাজার পরিচ্ছন্নতা কর্মী বাইশটি ভেহিকেলস এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্লিচিং পাউডার ও বস্তা রেডি রেখেছে বর্জ্য অপসারণের কাজ মনিটরিংয়ে থাকছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের দশটি টিম लवणजुक्त चामार दर प्रति बर्गफुटे पांच सात टा बाड़ान हम ईद आगे लवण दाम प्रति बस्ताय बेड़े प्राय छश टा ये खरच बसि हवा लाभ कम हार आशंका व्यवसायी तरह एबारे एक कोटी चामा संग्रह लक्ष्य मात्रा ठीक करा वणिज्य मंत्री जान कृत्रिम संकट देखिए लवण दाम बाड़ान हम व्यवस्था ना কোরবানির ঈদ সামনে রেখে চামড়া সংরক্ষণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন লালবাগের পোস্তার প্রায় একশো দশটি আরত এরই মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ সহ অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যও সংগ্রহ করেছেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের দাবি গত বছরের তুলনায় এবার প্রতি বস্তা লবণের দাম বেড়েছে প্রায় ছয়শো টাকা যা চোদ্দশো টাকায় কিনতে হচ্ছে এবার লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দর প্রতি বর্গ ফুটে পাঁচ থেকে ষাট টাকা বাড়ানো হলেও খরচ বেড়ে যাওয়ায় সন্তুষ্ট নন ব্যবসায়ীরা সরকার পাঁচ টাকা বেশি বললেও কিন্তু চামড়ার দাম তো আমরা আর বেশি বেচতে পারছি না কারণ লবণের দাম বেশি আদার্স কাজের বিল বেশি এই কারণে তো আর বেশি বেচতে পারছি না লবণের দাম বা এমনি আরও অনেক চামড়ার দাম বা মালের দাম যেদিন বাড়ে তাহলে দেখা যায় যে আমাদের মজুরিটা আরও সামনে আরও কম পাবো আমরা বাংলাদেশ হাইট অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলছেন লবণের দাম বেশি হলেও কোরবানির চামড়া সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা এক কোটির বেশি ধরা হয়েছে সারা বাংলাদেশের যে হিসাব আছে আমাদের এক কোটির মতো টার্গেট গত বড় তার কাছাকাছি হয়েছে এবারও হাটে প্রচুর গরু দেখা যাচ্ছে তবে লবণের দাম বৃদ্ধি সহ কৃত্রিম সংকট যেন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি দাম বাড়তি দিকে রয়েছে বেশি নেওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে আমরা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথেও কথা বলবো প্রয়োজন বোধে আমরা যারা মজুত করে রেখেছে সেখানেও কিন্তু আমরা হানা দেবো যাই দেখব আমরা যে যারা হয়তো দাম এই সময়টাকে ধরে যারা দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্রতি বছর অন্তত পনেরো থেকে বিশ শতাংশ কোরবানির চামড়া নষ্ট হয় এবার লবণের দাম বেড়ে যাওয়ায় এর পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আরাফাত ময়দানে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মুজদালিফায় রাত যাপন করেছেন হাজিরা ফজরের নামাজ আদায় করে মুজদালিফা ত্যাগ করেন তারা এর আগে মুজদালিফায় মাগরিব ও ঈশান নামাজ আদায় করেন হাজিরা মুজদালিফা ত্যাগ করার পর মিনার জামারায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের জন্য পৌঁছান এরপর সেখানে শয়তানের প্রতিনিধিত্বকারী তিনটি পিলারে একুশটি পাথর ছুঁড়ে মারেন হাজিরা এদিকে সৌদি আরবে আজ পবিত্র ঈদ উল আজহা শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ শেষে পশু কোরবানি করবেন হাজিরা এবছর আঠারো লাখেরও বেশি হাজি হজ পালন করছেন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে কঠিন সমীকরণের সামনে বাংলাদেশ আজ ভুটানের বিপক্ষে বাঁচা মরার লড়াই জিতে সেমিফাইনালে যেতে চান অধিনায়ক জামাল ভুইয়া চোটের কারণে খেলবেন না ডিফেন্ডার তারিক কাজী বেঙ্গালুরুতে ম্যাচ শুরু রাত আটটায় এর আগে বিকেল চারটায় লিবাননের মুখোমুখি হবে মালদ্বীপ গ্রুপ বি থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিতের চ্যালেঞ্জের সামনে বাংলাদেশ অতিথি দল লেবাননের কাছে হেরে শুরুতে পয়েন্ট খোয়ালেও মালদ্বীপকে তিন এক গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টে ফেরে লাল সবুজ দুই ম্যাচ খেলে দুটিতে হেরে কোনো পয়েন্ট যোগ করতে না পারলেও আশা ছাড়ছে না ভুটান 
গ্রুপ পর্বের শেষ দিনে লাল সবুজদের তাকিয়ে থাকতে হবে লেবাননের কাছে মালদ্বীপের হারের আর ভুটানের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় পাওয়ার একটা করে ম্যাচ জিতে সমান তিন পয়েন্ট রয়েছে বাংলাদেশ আর মালদ্বীপের দুই সালের পর সেরা চারে খেলার সুযোগ বেঙ্গল টাইগারদের আমরা যদি তিন পয়েন্ট নিতে পারি দেন অফকোর্স আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শো আমরা কোয়ালিফাই করবো লাস্ট দুইটা সাপে কিন্তু একদম কাছে গিয়ে কিন্তু পারি নাই তো এখন আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে ভুটানকে হারানো আমি মনে করি আমাদের এখন বর্তমানে যারা প্লেয়ার আছি সবার লাইফের জন্য এটা একটা বেস্ট মুভমেন্ট মনে করি আর ভুটান পক্ষ নিবে দুই ম্যাচ জিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা লেবাননের মালদ্বীপকে ওরা বড় ব্যবধানে হারালে আর বাংলাদেশের বিপক্ষে বড় জয় পেলেই কেবল অবিশ্বাস্য হিসেব মিলবে ভুটানের ভালো পারফর্ম করার সামর্থ্য আছে দলের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে দলের সবার কি হতে পারে সেটা নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে দলে কাজেই ভারসাম্য থাকবে এর আগে ভুটানের বিপক্ষে তেরোবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ এর মধ্যে একবারই হেরেছে লাল সবুজ দুই হাজার সালে এএফসি এশিয়ান কাপের প্রাক বাছাইয়ে তিন এক ব্যবধানে সাত অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন ধর্মশালা চেন্নাই পুনে মুম্বাই কলকাতা ও দিল্লিতে নয়টি ম্যাচ বাংলাদেশে আহমেদাবাদে আসর শুরু আসর শুরু পাঁচ অক্টোবর ফাইনাল উনিশ নভেম্বর সূচি নিয়ে সন্তুষ্ট বিসিবি কন্ডিশন মোটামুটি সহায়ক হয় বিশ্বকাপে সেমি টার্গেট নিয়েই যাবে টাইগাররা ওয়ানডে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর বিশ্বকাপের বাকি মাত্র একশো দিন এর আগে কখনও এতদিন অপেক্ষা করতে হয়নি সূচির জন্য অবশেষে বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি পাঁচ অক্টোবর আহমেদাবাদে শুরু পর্দা নামবে ১৯ নভেম্বর একই স্টেডিয়ামে দশটা ভেনুতে হবে মোট আটচল্লিশটা ম্যাচ বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে সাত অক্টোবর ধর্মশালায় প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচও একই ভেনুতে এশিয়া কাপের পরে আমরা যখন যাব খেলতে তার আগে আমরা নিউজিল্যান্ড সাথে তিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ খেলব তো প্রিপারেশনের দিক দিয়ে উই আর ফুললি হ্যাপি যে সব ভেনুতে খেলা হবে মোরালেস একই হয়তো কিছুটা ওই ট্রপিক্যাল কান্ট্রি আমরা ওই কন্ডিশনে এখানে প্র্যাকটিস করব সেই জন্য আমাদের আর বাইরে গিয়ে কোনো একটা স্কিল ক্যাম্প করার ওরকম প্রয়োজন হবে না মনে করি ধর্মশালা কলকাতা ও পুনেতে বাংলাদেশের ম্যাচ দুটি করে মুম্বাই দিল্লি চেন্নাইয়ে একটি করে ম্যাচ টাইগার আর লিগের শেষ ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বারো নভেম্বর ম্যাচ বাই ম্যাচ আমাদের টার্গেট নেওয়া উচিত প্রতিটা ম্যাচই যখন আসবে একটা প্রতিটা ম্যাচে আমরা জিততে হবে প্ল্যানটা সেইভাবেই থাকবে প্রতিটা ম্যাচে জিতব টার্গেট আমরা যেটা আমার মনে হয় আমাদের করতে চাই সেটা হচ্ছে টপ ফোরে আমাদের থাকতে হবে ভারতের দশ ভেনুর নয়টাতে পাঁচটা করে ম্যাচ শুধু হায়দ্রাবাদে তিনটি ম্যাচ সবশেষ বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড লড়বে উদ্বোধনী ম্যাচে আসরের সবচেয়ে আইকনিক ম্যাচ ভারত পাকিস্তান দৈরথ হবে আহমেদাবাদে আসরের দশ দল লিগ পদ্ধতিতে সবার সাথে একটি করে ম্যাচ খেলবে টেবিলের শীর্ষ চার দল সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবে প্রথম সেমি হবে মুম্বাইয়ে পনেরো নভেম্বর দ্বিতীয়টি ১৬ নভেম্বর কলকাতায় মেগা ফাইনাল হবে আহমেদাবাদে ১৯ নভেম্বর মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ